Hi friends, welcome to Pre-Success Codes. Pre-Success Codes in the Pudhiru video like Ella Arukum Sogadam. University Assistant Exam is a very important PSC Aspirants is a very important exam. This is the confusion that we have to do. We have to do a video on the confusion that we have to do. You have to like this video. Share Chiga, subscribe Chiga. Nyangalude channel de Turunula video the Levikin the day, subscribe to Turtula Belaikin Amartua Umkini, either Kexamogal on Veranikin other, other Boratana, I examogal, syllabus, any area where question patterns on the canon number, e video, discuss the Ambo another. Palabari Chagala, Verunu Namangana, Kelkin under Parasaltan Paladum. Kelkin and Dubasha, Amkora Pitcher Varayavuna, Alarum, apply the Largum, Edauna, Rexamini Verani Rikinada, Village Extension Officer Alangi, VO Exama, other apply the Tula, Alarum, Alaru apply the Tundana, Vishoskino, other word than Aditha Varshate, LD, LD Clark Exam, Namkagresham, Vedimena, or a pick on exam, Matur Exam or another, BDU Likuma the Boratana, Kerala Police, SI Exam, Narakonaka. Kelkun under the word than a material exam of Gulum, not a con the Kelkun under Vashamuka, or a pitch for Ayavano examopo, village extension of his Langi, V on a Gordana, Yversham of Sanam, a Langi Yversham of Sanam, notification very way, Adathorsham, Totakatelakan, or a Kansa to the La, LD clerk exam on a Nipadana Pata, run exam of Gulum, Varani Rikinatu. Unamuka, other like Kangana Padikam in the Ladum, the word than as in the pattern and the Irikim, other word than as in the syllabus and the Irikim. We will discuss the detailed syllabus for VO or LDC exams. We will discuss the degree level exam. We will discuss the university assistant company board cooperation. We will discuss the secretary exam. We will discuss the main item. We will discuss the topic. We will divide the question. Topical in them, Egadesh and Patu Markangana, Nuru Mark in a question of Verim and Namukuru, rough fight to Namkan the Yarander, divide Yanka Yarander. Anganamuk, VO Langil, D exam, divide Yanangil, Pradana Patanale, Vishangal and the Iter, Vishangal Iter Namkan the Yangitum, divide Yampetum. Vada either Kananamukanokam, Adi Tether, a lap year six Samogalem, Chodikina, Ribagaman either, General Knowledge and Current Affairs in the Report. General Knowledge. And current affairs in the part and the alum, Ella PSC Perikshurkum, Dava under Abidile subdivisions under detail at the syllabus number, Vadia Parim, Namla gesture, and the general knowledge and current affairs in the Lamagal in the Unbad the mark in the questions is Yogim, the other Unbad the questions is the Yogim, general knowledge and current affairs in the la, partly Yogim, Matu topic on a simple arithmetic and mental ability, and number maths and mental ability in the other simple arithmetic and mental ability in the la. Topic other, Idiba the Mark and Idiba the Gustin Glider, Chodicum, other word than a general English part in Idiba the Mark and Down in a regional language, other regional language in Orana, Buddha Chargal, Malayala Trana, other word than a Tamil Canada medium, Argal Kula, regional language, a Tamil Canada Ericum, Buddha Chargal, Malayala Trana, Examul Edaga, other Patu Mark and Ericum, regional language in the subject angle, Motanuru Mark in the Pedicarium, Time on Amkariam, Ella Examul and Worthana. Edibatanchimitana, uh, paper no come, like village extension officer than previous questions are no kikarina, you pattern than Nana, follow Jay another Kanagarim. Oh, basically, Idan and the basic itala VO LDC syllabus on Kora. In Namkandia, the detail itala syllabus no come, or a topic like a caring on a Chodiki and Namka no come. Padi Namalavarnum, general knowledge and current affairs part. General knowledge and current affairs part. 
ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണോ നമുക്ക് ചോദിക്കാം നോക്കാം ഇത് എന്താ പി എസ് സി തന്നെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് ആണ് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി പരീക്ഷയൊക്കെ നടന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ എക്സാമിനും ചോദിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലെവലിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ചരിത്രപരവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരവുമായ പ്രാധാന്യം സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും വ്യവസായികവുമായ നേട്ടങ്ങൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്താവും ജി കെ പാട്ടിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ നദികളും നദീതട പദ്ധതികളും ധാതു വിഭവങ്ങളും പ്രധാന വ്യവസായങ്ങളും ഗതാഗത വാർത്താവിനിമയ മേഖലയിലെ പുരോഗതി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭൗതികവും വ്യവസായികവും സാംസ്കാരികവുമായ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ എന്തും ഇന്ത്യ ഫാക്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടോപ്പിക് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്സ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ച ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് എന്ത് അതും എന്ന് എവിടെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവും എൽ ഡി പരീക്ഷയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വി വി ഒ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ മറ്റേതെന്താണ് മധ്യകാല ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി സമരത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളും ഫലങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയം സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ സ്വതന്ത്രാനന്തര ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയം എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ അവലോകനം അതായത് എന്താ ഇന്ത്യ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കില് ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്ക് നമുക്ക് മോഡേൺ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാർട്ടി എന്നായിരുന്നു കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വി ഒ എൽ ഡി സി പോലത്തെ പരീക്ഷകളിൽ എന്ത് ചോദിക്കും മിഡീവിയൽ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഷ്യൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാട്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മോഡേൺ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മധ്യകാല ഇന്ത്യ മിഡീവിയൽ ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിന് കൂടി കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പഠിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് എക്സാമുകളിൽ കാണാറുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് വരുന്നൊരു മേഖല ഇന്ത്യയുടെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് മേഖലകൾ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗ്രാമവികസന പദ്ധതികൾ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷകൾ സവിശേഷതകൾ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് പ്ലാനിങ് ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്ക് കുറേ അധികം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല എൽ ഡി ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്ക് കാണാറില്ല എന്നുകളും എന്ത് എന്ന് എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടി വരും അടുത്തതായിട്ട് ചോദിക്കുന്നൊരു മേഖല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മുതലെ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും മനുഷ്യാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും വിവരാവകാശ നിയമം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷനുകൾ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമം തടയുന്നതിനുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലെയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലെയും നിയമങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തഞ്ചിലെ പൗരാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ സൈബർ നിയമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക അറിവ് എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്മീഷനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ടുകൾ നിയമങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഭേദഗതികൾ അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിങ്ങിന് അണ്ടറിൽ വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണതൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എസ് സി എസ് ടി കമ്മീഷൻ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ ആർ ടി എ അതായത് സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷനുകൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഈ എക്സാമുകൾ എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്തൊരു മേഖല രാഷ്ട്രീയം സാമ്പത്തികം സാ സാഹിത്യം ശാസ്ത്രം കലാ സാംസ്കാരികം കായികം തുടങ്ങിയ മേഖലയിലെ ദേശീയവും അന്താരാഷ്ട്രീയവുമായ സമകാലിക സമകാലീന സംഭവങ്ങൾ എന്താണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമെന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് പൊളിറ്റിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്സ് ലിറ്ററേച്ചർ ശാസ്ത്രം സയൻസ് കലാ സാംസ്കാരികം ആർട്സ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള
ജി കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേറൊരു സബ് ടോപ്പിക് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ജനറൽ സയൻസ് എന്നുള്ള പാർട്ടി ജനറൽ സയൻസ് എന്നുള്ള പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് എന്ത് വരാറുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മേഖലയിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അത് ഇതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവറിവ് ജീവകങ്ങളും അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങളും രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഭക്ഷ്യ കാർഷിക വിളകൾ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ വന വനങ്ങളും വനവിഭവങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സയൻസ് എന്നുള്ള മേഖലയിൽ നിന്ന് ജനറൽ സയൻസിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ജനറൽ സയൻസ് തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് എന്ത് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് എന്നുള്ള പാർട്ടിന് ഏതൊക്കെ വരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ആ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ വരുന്നു വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫിസിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയാം ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് ആറ്റവും ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടനയും അയിരുകളും ധാതുക്കളും മൂലകങ്ങളും അവയുടെ വർഗീകരണവും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും രസതന്ത്രം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ദ്രവ്യവും പിണ്ഡവും പ്രകൃതിയും ശക്തിയും ഊർജവും അതിൻ്റെ പരിവർത്തനവും താപവും ഉഷ്മാവും പ്രകൃതിയിലെ ചലനങ്ങളും ബലങ്ങളും ശബ്ദവും പ്രകാശവും സൗരയുദ്ധവും ശവശേഷതകളും അപ്പോൾ ഇത്തരം മേഖലകളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പറയാവുന്ന മേഖലയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മേഖല കൂടി ഏതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ജനറൽ സയൻസ് ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്നുള്ള മേഖലയിൽ അമ്പത് മാർക്കിന് ഏതൊക്കെ ചോദിക്കും ഈ ജനറൽ സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഫിസിക്സ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്ത് അമ്പത് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ജി കെ ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിലെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് രണ്ടാമതൊരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെക്ഷനാണ് എന്താണ് ലഘുഗണിതമേവും മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി മാനസിക ശേഷിയും എന്ന് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റിനുകളാണ് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് കാണാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ലഘുഗണിതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളും നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ ഭിന്ന സംഖ്യകളും ദശാംശ സംഖ്യകളും റാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ശതമാനം പേഴ്സൻറ്റേജ് ലാഭവും നഷ്ടവും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അംശബന്ധവും അനുപാതവും റീഷ്യൂ ആൻഡ് പ്രപ്പോർഷൻ സമയം ദൂരവും ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് സമയവും പ്രവൃത്തിയും ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ശരാശരി ആവറേജ് കൃത്യങ്കങ്ങൾ ലോ ഓഫ് എക്സ്പോണൻസ് ജാമിതീയ രൂപങ്ങൾ ചുറ്റളവ് വിസ്തീർണം വ്യാപ്തം തുടങ്ങിയവ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രഷനുകൾ ഇത്രയും മേഖലകളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ലഘുഗണിതം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ അരിത്തമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പോയിന്റുകളിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്കും എൽ ഡി പരീക്ഷകൾക്കും ഒക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് നോക്കുക പിന്നെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ചോദിക്കും ശ്രേണികളും സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ അക്ഷര ശ്രേണികൾ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സീരീസ് എന്ന് പറയാം ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസ് സ്ഥാന നിർണായ പരിശോധന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡയറക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ സമാന ബന്ധങ്ങൾ അനലോഗി വേൾഡ് അതിൽ തന്നെ വേൾഡ് അനലോഗി ചോദിക്കാം ആൽഫബറ്റിക് അനലോഗി ചോദിക്കാം നമ്പർ അനലോഗി ചോദിക്കാം പിന്നെ ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് മാൻ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം സംഖ്യാവലോകന പ്രശ്നങ്ങൾ കോഡിങ് ഡീ കോഡിങ് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ ബ്ലഡ് റിലേ ബ്ലഡ് റിലേഷൻ എന്നല്ലെങ്കിൽ പറയാവുന്ന കാര്യം പിന്നെ അതാ ദിശാബോധം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഡയറക്ഷൻസിൻ്റെ വേറൊരു രൂപമാണ് ഇത് വേറെ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് സെൻസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻസ് അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ക്ലോക്കിലെ സമയവും കോണളവും ക്ലോക്കിലെ സമയവും പ്രതിബിംബവും കലണ്ടറും തീയതിയും ക്ലറിക്കൽ ശേഷി പരിശോധിക്കാനുള്ള
ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമറിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ത് വൊക്കാബുലറിയും പലരും വൊക്കാബുലറി പാർട്ട് വീടാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും എക്സാമ് നമ്മൾ ഗ്രാമറിന് കൊടുക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തിനും കൊടുക്കണം വൊക്കാബുലറിക്കും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വൊക്കാബുലറി പാർട്ടിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും എന്ന് നോക്കാം സിംഗുലർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് ജെൻഡർ കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് അതുപോലെ തന്നെ വേർഡ് ഫോർമേഷൻ ഫ്രം അതർ വേർഡ്സ് യൂസ് ഓഫ് പ്രിഫിക്സ് ആൻഡ് സഫിക്സ് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് സിനോണിംസ് ആൻറ്റണിംസ് ഫ്രൈസൽ വെർബ്സ് വെർബ്സ് ഫോറിൻ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൈസസ് വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വേർഡ്സ് ഓഫൺ കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്പെല്ലിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ദർ മീനിങ്സ് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ എന്തുണ്ടാവും വൊക്കാബുലറി പാർട്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടുകൾ എന്നൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രാമറിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ വൊക്കാബുലറിയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതാ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് സാധാരണ നില നിലയ്ക്കുണ്ടാവാറ് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് മലയാളം തമിഴ് കന്നഡ മീഡിയത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ആസ്പിരൻസിനുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് ആണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മലയാളത്തിൽ എന്തുണ്ട് മലയാളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണമായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ മൂന്ന് രീതിയിൽ നിന്ന് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഏതാണ് വ്യാകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമർ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും നോക്കാം നാമപദങ്ങൾ വിവിധ നാമങ്ങൾ വിഭക്തി വചനം ക്രിയാപദങ്ങൾ ക്രിയാവിശേഷണങ്ങൾ തദ്ധിതം അതുപോലെ തന്നെ സന്ധിയും സമാസവും വാക്യത്തിൽ ചിഹ്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്ക് ഭാഷാപ്രയോഗത്തിലെ വൈകല്യങ്ങൾ ശരിയായ പദം ശൈലികൾ ഒറ്റപ്പദങ്ങൾ മറ്റൊരു ഡിവിഷൻ അർത്ഥം അർത്ഥവ്യത്യാസം വിപരീത പദം പര്യായ പദങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോർഷനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് മറ്റു ചോദിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് സാഹിത്യം ലിറ്ററേച്ചർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധരായ എഴുത്തുകാരും അവരുടെ കൃതികളും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസിദ്ധ എഴുത്തുകാരുടെ അവരനാമങ്ങളും തൂലികാനാമങ്ങളും സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങളും അവലഭ്യമായ കൃതികളും എഴുത്തുകാരും ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സാഹിത്യം എന്നുള്ള മേഖലയിൽ നിന്ന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് സാധാരണയായി ചോദിക്കാറുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം വിവർത്തനം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് വാക്യങ്ങളുടെ അഥവാ ശൈലികളുടെ ശരിയായ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലൊരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അത് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലൊരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ട് അതിൽ ഇംഗ്ലീഷും ചിലപ്പോൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണെന്ത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അപ്പോൾ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തമിഴും കന്നഡയും ഈ ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് തമിഴ് കന്നഡ മീഡിയത്തിൽ എക്സാം എഴുതുന്നവർക്കും എന്ത് തന്നെയാണ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക ഗ്രാമർ ലിറ്ററേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്നല്ല ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എൽ ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ വി ഒ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ കുറേ പഠിക്കുന്നതിന് പകരം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സിലബസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാ ഈ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള വി ഇയുടെ വില്ലി വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറുടെ പേപ്പർ നിങ്ങളെടുത്ത് നോക്കുക അതിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ വി ഇയുടെ മാത്രം നോക്കേണ്ടതില്ല എൽ ഡി പരീക്ഷകളുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ലെവൽ ഒഴിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി ലെവൽ
അപ്പോൾ ആ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചറിയാൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറിൽ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഓൺലൈൻ എക്സാമുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ എക്സാമുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലർക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എക്സാം ഹോളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതാൻ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പോലും കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ ആ ഒരു ടെൻഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സോ അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് വേണ്ട ക്ലാസ് മുഴുവനായിട്ടും വേണ്ട ഈ എക്സാം മാത്രമായിട്ട് മതിയെങ്കിൽ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും നമ്മൾ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനും നിങ്ങൾക്ക് ആ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളെക്കുറിച്ചും ഓൺലൈൻ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ചും അറിയാൻ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക